भी उनके खाते में हैं ऑस्ट्रेलिया के में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी लेकिन पहली बार वो शून्य पर आउट हुए टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा ने इक्कीस रन का योगदान दिया विराट कोहली ने भी अपना खाता नहीं खोला अजिंक्य रहाने ने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की सड़सठ रन की उन्होंने पारी खेली लेकिन उस सड़सठ रन में जो उन्होंने साझेदारी की है रोहित शर्मा के साथ एक रन की उससे भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंचा वरना जिस तरीके से शुरुआत की थी इंग्लैंड ने शुरू के तीन चोटी के बैट्समैन पवेलियन में वापस गए थे चेतेश्वर पुजारा शुभमन गिल और विराट कोहली सौ रन के अंदर ही पवेलियन में चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबी पारी तो नहीं जाएगी भारत की क्योंकि विकेट जिस तरीके का था चेन्नई का पहले दिन से ही पहले घंटे में जो कि देखा नहीं जाता था प्रकाश के जिस तरीके से विकेट से गर्द उड़ने लगी थी और स्पिनर्स को जो मदद मिल रही थी उछाल मिल रही थी लंच के पहले से बहुत कम देखने को मिलता है आप भी करीब 200 साल पहले से कमेंट्री कर रहे हैं बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था तो इसमें लग रहा था कि काफ़ी ज़बरदस्त दबाव है लेकिन जिस तरीके से इन दोनों मुंबई के बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाने ने उस विकेट पर जो बैटिंग की ऐसा लग रहा था कि विकेट बहुत आसान हो गया लेकिन एक बार फिर जैसे ही वो रोहित शर्मा आउट हुए उन्हीं के पीछे पीछे अजिंक्य रहाने आउट हुए तो एक बार फिर ज़बरदस्त बदलाव आया खेल में यही टेस्ट मैच की जो खासियत होती है कि लगता है कि कभी ये टीम हावी हो गई फिर लगता है फील्डिंग साइड हावी हो गई तो इंग्लैंड ने एक बार फिर हावी हुआ लेकिन 300 के छः पर जब कल खेल समाप्त हुआ था तो भारत थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था लेकिन जैसे ही आज खेल शुरू हुआ बोइन अली ने दो झटके बहुत जल्दी दे दिए एक रन जोड़ा था भारत के खाते में जिसमें कि उन्होंने अक्षर पटेल और ईशान शर्मा को एक ही ओवर में आउट किया तो ऐसा लगा कि भारत फिर एक बार बहुत जल्दी सिमट जाएगा लेकिन जो 25 रन की साझेदारी नवे विकेट के लिए खेली गई ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच में तो भारत तीन तक पहुंचने में सफल हुआ and uh, rishab got all 25 runs because kuldeep yadav did not score uh, <laughs> even though he played a very important part uh, iftikhar by blocking 13 deliveries so let's take a quick look at the scorecard then uh, rohit sharma of course uh, that brilliant innings that iftikhar talked about caught moin ali bowled jack leach for 161 shubman gill was lbw first to go without scoring to oli stone cheteshwar pujara caught ben stokes bowled jack leach for 21 virat kohli by bowled through the gate by moin ali brilliant delivery without scoring ajinkya rahane uh, coming into some form getting a few runs getting 67 before he was bowled by moin ali attempting the sweep shot to a ball that was uh, not quite there uh, ravi chandran ashwin was caught ali pope at forward short leg of joe root for 13 aksar patel the first to go this morning was uh, stumped by ben fox in brilliant electric fashion of the bowling of uh, moin ali for 5 ishan sharma was a comical dismissal full toss on leg stump looked to sweep it got the top edge was caught quite comfortably by rory bone uh, rory burns i beg your pardon but off the bowling of moin ali without scoring kuldeep yadav was caught ben fox bowled ali stone as he tried to back away and fend one away on the offside uh, without scoring but faced 15 important balls and then last man out mohammad siraj was caught ben fox again off the bowling of ali stone in the same over which meant that rishab pant was left not out on 57 uh, the uh, the bowling analysis for uh, uh, england uh, and of course i have to tell you that there was zero extras in this entire innings <laughs> which uh, i will check with ishwar pillai if this was actually any kind of a record for entire innings of a test match uh where there have been zero extras conceded no leg buys no no balls and obviously uh, no form of extras at all stuart broad 11 overs two maidens none for 37 his uh, poor performance in india continues ollie stone uh, bowled really well i thought 15.5 overs five maidens three for 47 two of those wickets this morning jack leach 27 overs three maidens two for 78 Uh, ben Stokes just the two overs for 16 no wickets Moin Ali who's picked up four wickets but was very very expensive 
by his own standards. Uh, 29 overs, 3 maidens, 128 runs and 4 wickets going at over 4.4 runs and over. And Joe Root, the 11 overs, 3 maidens, the wicket of uh, Ravi Chandran Ashwin for 23 runs. So that's been the story of India's innings so far. And uh, uh, if we want to look at the fall of wickets, I'm sure we can get that as well. Uh, because uh, that will also give you a sense of how the innings has progressed. Uh, so the first wicket fell when the score was uh, zero, of course, when uh, Shubman Gill was out. Um, the second wicket to fall was that of uh, Cheteshwar Pujara when he was on 21 and the score was 86. Virat Kohli fell at the same score without uh, the score moving from 86. Rohit Sharma and Ajinkya Rahane then put on that brilliant partnership.